मुंबईत घाटकोपर परिसरात चार्टर्ड विमान कोसळून महिला वैमानिकासह पाच जणांचा मृत्यू अपघाताच्या चौकशीचे आदेश विधान परिषदेच्या मुंबई शिक्षक मुंबई पदवीधर कोकण पदवीधर आणि नाशिक शिक्षक या चार मतदारसंघाच्या निवडणुकीची अद्यापही मतमोजणी सुरू सर्व समाज घटकांना बरोबर घेऊन विकास करण्याच्या संत कबीर यांच्या विचारानुसार सरकारची वाटचाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातीभेदांच्या पलीकडे जाऊन संत कबीरांनी दोह्याच्या माध्यमातून केलेलं समाज जागृतीचं कार्य प्रेरणादायी असल्याचं पंतप्रधानांचं प्रतिपादन उच्च ध्येय व्यापक विचार आणि शिस्तबद्ध जीवन जगणं यामुळे स्वतःचा आणि देशाचाही विकास शक्य राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारणीबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक विरोध करणाऱ्यांशी सरकारची चर्चेची तयारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि रायगड जिल्ह्यात अलिबागजवळ कार्लेखिंड इथे राज्य परिवहन सेवेच्या दोन बसेसची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात अठ्ठेचाळीस जण जखमी तिघांची प्रकृती गंभीर नमस्कार साडेनऊच्या बातमीपत्रात मी स्नेहा आघारकर आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्ताराने मुंबईत घाटकोपरमध्ये आज चार्टर्ड विमान कोसळून झालेल्या अपघातात महिला वैमानिकासह पाच जणांचा मृत्यू झाला या विमानाने जुहू इथून चाचणीसाठी उड्डाण केलं त्यानंतर ते घाटकोपरमधल्या जागृती नगरमधल्या रहिवासी वस्तीवर कोसळलं या विमानामधल्या वैमानिक सहवैमानिक आणि दोन तंत्रज्ञांसह एका पादचाऱ्याचा या अपघातात मृत्यू झाला या प्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे या अपघातात वैमानिक मारिया सहवैमानिक राजपूत अभियंता सुरभी तंत्रज्ञ मनीष पांडे मृत्यूमुखी पडले या विमानाचा यापूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारच्या सेवेत असताना अलाहाबाद इथे अपघात झाला होता त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने हे विमान एका खासगी कंपनीला विकल्याची माहिती उत्तर प्रदेश सरकारचे मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी यांनी दिली आहे विमान अपघाताच्या वृत्ताने मोठा धक्का बसला असल्याचं नागरी उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू यांनी म्हटलं आहे अपघातस्थळी आवश्यक ती सर्व मदत पुरवण्याची सूचना प्रभू यांनी दिली आहे तसंच या अपघाताची चौकशी करण्याचे आदेशही दिल्याचं ते म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संध्याकाळी घटनास्थळाला भेट दिली भरवस्तीत विमान पडणं ही धक्कादायक आणि चिंताजनक बाब असून या घटनेची योग्य दखल घेऊन जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीवर हे विमान पडल्यामुळे मोठी हानी टळली असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे विधान परिषदेच्या मुंबई शिक्षक मुंबई पदवीधर कोकण विभाग पदवीधर आणि नाशिक विभाग शिक्षक या चार मतदारसंघाच्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू आहे मुंबई शिक्षक मतदारसंघात लोकभारतीचे कपिल पाटील भाजपा पुरस्कृत अनिल देशमुख शिवसेनेचे शिवाजी शेडगे बाळासाहेब म्हात्रे आणि प्रशांत रेडीज यांच्यासह दहा उमेदवारांमध्ये लढत आहे या मतदारसंघात कपिल पाटील यांनी निर्णायक आघाडी घेतल्याचं समजत आहे मुंबई पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे विलास पोतनीस यांच्यासमोर भाजपचे अमित मेहता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिलेले शेकापचे राजेंद्र कोरडे दीपक पवार यांचं आव्हान आहे या मतदारसंघात पोतनीस मोजणीच्या दुसऱ्या फेरी अखेरही आघाडीवर आहेत कोकण पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपात दाखल झालेले निरंजन डावखरे आणि शिवसेनेचे संजय मोरे तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नजीब मोल्ला यांच्यात चुरस आहे निरंजन डावखरे यांनी दुसऱ्या फेरीतही आघाडी कायम ठेवली आहे नाशिक शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे अनिकेत पाटील शिवसेनेचे किशोर दराडे काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत संदीप बेडसे यांच्यासह सोळा उमेदवारांमध्ये लढत असून शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार किशोर दरहाडे यांनी पहिल्या फेरीत सहा हजार एकशे चोवीस मतांची आघाडी घेतली आहे तर संदीप बेडसे दुसऱ्या स्थानावर आहेत सर्व समाज घटकांना बरोबर घेऊन विकास व्हावा असा विचार संत कबीर दास यांनी मांडला आणि केंद्रातलं सरकार त्याच विचारांच्या मार्गावरून वाटचाल करत आहे सर्वांसाठी अन्न निवारा आरोग्य सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा योजना राबवून सरकार सबका साथ सबका विकास करत आहे असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे 
उत्तर प्रदेशातल्या मघार या संत कबीर यांच्या समाधी नगरात आयोजित केलेल्या सभेत ते बोलत होते जाती पाती भेदाच्या पलीकडे जाऊन संत कबीर यांनी आपल्या दोह्यांच्या माध्यमातून समाज जागृतीचं कार्य केलं त्यांनी मांडलेले विचार आजही प्रेरणादायी आहेत असं मोदी यांनी सांगितलं संत कबीरदास यांच्या पाचशेव्या पुण्यतिथीनिमित्त मघर इथे विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं आहे या सभेच्या आधी पंतप्रधान मोदी यांनी संत कबीर यांच्या समाधी स्थळाचं दर्शन घेऊन पुष्प अर्पण केलं तसंच कबीर महोत्सवाचं उद्घाटनही केलं संत कबीरदास अकादमीचा शिलान्यासही पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आला तीन एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणाऱ्या या अकादमीसाठी अंदाजे चोवीस कोटी रुपये खर्च होणार आहे या अकादमीमध्ये संत कबीर यांच्या साहित्याचं प्रदर्शन मांडण्यात येणार आहे तसंच कबीर यांची भजनं गीतं संगीत नृत्यही शिकवण्यात येणार आहे कबीर साहित्यावर अभ्यास करण्याची सुविधा अकादमीमध्ये उपलब्ध असणार आहे त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशातल्या दुर्गम डोंगराळ प्रदेशातल्या लोकसाहित्याचं लोककलांचं जतन आणि संवर्धन करण्याचं कार्य या कबीर अकादमीत करण्यात येणार आहे सरकारच्या समाज कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आय आय टी स्नातकांनी महत्वाची कामगिरी बजावावी असं आवाहन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलं आहे आज कानपूरमध्ये आय आय टीच्या एक्कावन्नाव्या पदवीदान समारंभात ते बोलत होते उच्च ध्येय ठेवणं व्यापक विचार करणं अपयशाने खचून न जाणं आणि शिस्तबद्ध जीवन जगणं ही चतुसूत्री विद्यार्थ्यांनी अंमलात आणली तर त्याचं पर्यायाने देशाचं कल्याण होईल असं ते म्हणाले त्यासाठी आय आय टीच्या तंत्र शिक्षित विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घ्यावा असं आवाहनही राष्ट्रपतींनी केलं सरकार नागरिक उद्योग क्षेत्र आणि विद्वानांनी एकत्रितपणे काम केलं तर देशाला प्रगतीपथावर नेण्याचं काम सुलभ होऊ शकेल असं ते म्हणाले नाणारतील शुद्धीकरण प्रकल्प उभारणीसंबंधी सरकारची भूमिका अतिशय सकारात्मक असून या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांशी चर्चेला आपण तयार आहोत असं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज मुंबईत प्रसार माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते नाणार प्रकल्प राज्याच्या आणि त्याचबरोबर देशाच्या दृष्टीने विकासासाठी अतिशय महत्वाचा आहे तेलशुद्धीकरणाचा हा जगातला सर्वात मोठा प्रकल्प आहे असं ते म्हणाले नाणार प्रकल्प कशा पद्धतीने सुरू करता येईल तसंच त्यामध्ये येणाऱ्या समस्या यासंबंधी मुख्यमंत्री आणि पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्रातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज चर्चा केली देश आणि राज्यहिताचा विचार करून सकारात्मक भावनेने हा प्रकल्प आम्ही सुरू करणार असल्याचं त्यांनी यावेळी नमूद केलं देशात सर्वांना स्वच्छ आणि परवडणाऱ्या इंधनाचा अखंड पुरवठा व्हावा यासाठी केंद्र सरकार कार्य करत आहे अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज मुंबईत दिली महाराष्ट्रातल्या नऊ जिल्ह्यांची निवड स्वच्छ पर्यावरण स्नेही इंधन पुरवण्यासाठी केली आहे यामध्ये अहमदनगर औरंगाबाद धुळे नाशिक लातूर उस्मानाबाद सांगली सातारा आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे या जिल्ह्यांना स्वच्छ इंधन पुरवण्यासाठी नवव्या फेरीचे लिलाव आज प्रधान यांच्या उपस्थितीत झाले या लिलावामुळे राज्याच्या पन्नास टक्के क्षेत्रातल्या पासष्ट टक्के लोकांना स्वच्छ ऊर्जा पुरवली जाणार आहे या इंधनामुळे प्रदूषणाचं काम प्रमाण कमी होणार आहे त्याचबरोबर गॅसवर आधारित उद्योगधंद्यांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होणार आहेत असं धर्मेंद्र प्रधान यावेळी म्हणाले लोकांशी संवाद साधायचा असेल तर उत्तम वक्तृत्व गुण अंगी असायला हवेत म्हणूनच लोकप्रतिनिधींनी वक्तृत्व कला आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करावा असं आवाहन राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी केलं आहे जालना शहरात आज शिवसेनेच्या वतीने मराठवाड्यातल्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रशिक्षणासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिरात ते बोलत होते आपलं बोलणं लोकांच्या काळजाला भिडलं पाहिजे असं सांगून ते म्हणाले की शिवसेनेचेच नेते उत्तम वक्ते असतात असा संदेश लोकांपर्यंत नेण्याचं काम लोकप्रतिनिधींनी करावं राज्यात प्लॅस्टिक बंदीचा घेण्यात आलेला निर्णय जनहिताचा असून प्लॅस्टिकमुळे किती दुष्परिणाम होतात हे सांगण्यासाठी एक कुस्तीका काढण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं कुस्ती या लाल मातीतल्या क्रीडा प्रकारावर पुरुषांचीच मतेदारी मात्र अकोल्यातल्या सुनीता कडोळे या सर्वसामान्य महिलेने ही मक्तेदारी मोडून काढत अनेक ठिकाणी कुस्तीचे फड गाजवले आहेत पाहुयात 
याविषयीचा वृत्तांत अकोला इथल्या जवाहर नगर भागात राहणाऱ्या सुनीता कडोळे या सामान्य गृहिणी भाजीपाला विकून ते आपलं कुटुंब चालवतात मात्र त्यांची एवढीच ओळख पुरेशी नसून कुस्तीपटू म्हणूनही त्यांनी नाव लौकिक मिळवलं आहे सुनीता यांचे पती मोरेश्वर कडोळे यांना लहानपणापासून कुस्तीची आवड त्यातूनच त्यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर आपल्या कुस्तीचा ठसा उमटवत पैलवान अशी ओळख मिळवली आहे लग्नानंतर त्यांनी सुनीता यांनाही कुस्ती शिकवण्याचा निर्णय घेतला आणि सुनीता यांनी हा निर्णय सार्थकी ठरवला मी दोन हजार सात मध्ये महाराष्ट्र केसरी मध्ये उतरवला महिला तर तिचं तिसरं मेडल लागला आणि विदर्भात दोन गोल्ड चार सिल्वर आणि तीन ब्रांच आहेत तर तेव्हापासून तिथं कुस्तीला सुरुवात केली तर मागवळून बघितलंच नाही मुलींनी आलंच पाहिजे कारण कुस्ती म्हटलं की उटकपटकचा आहे त्याच्यानं ते त्यांचा बचाव करू शकतात सुनीता यांच्या कुस्ती खेळण्याला घरून विरोध होता मात्र तरीही आपल्या पतीच्या समर्थ पाठिंब्यामुळे आपण कुस्ती खेळू शकलो असं सुनीता अभिमानानं सांगतात माझी सुरुवात माझ्या पतीशी पतीमुळे झालेली आहे ते मुलींना शिकवत होते मग त्याचे पाहून सणामध्ये प्रेरणा मिळाली की मी बी करू शकतो कुठे म्हणे खेळ म्हणे मी मी तुझं पाठीशी यावं म्हणून सण आहे चार वाजतापासून प्रॅक्टिस सुरुवात करतो तर सात वाजेपर्यंत मुलींना बी जास्तच जास्त करून सण यावा खेळायला त्याचे आत्मविश्वासासाठी या माझी येस इच्छा आहे परिस्थिती बेताची असताना देखील दोन हजार सातमध्ये सुनीता यांनी मोरेश्वर महिला कुस्ती संस्थेची स्थापना केली या संस्थेच्या माध्यमातून त्या ग्रामीण भागातल्या मुलींना कुस्तीचे धडे विनामूल्य देत आहेत मागील तीन वर्षापासून कुस्ती मी खेळत आहे तर अकोला जिल्ह्यातील काडवळे सर आम्हाला कुस्तीचं खूप चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन देतात त्यांचा खूप परिवार या सर्व सर्व परिवार परिवार या कुस्तीमध्ये गुंतलेला आहे तर आम्ही पण कुठे ना कुठे पोचावं आमच्या स्वतःच्या जिम्मेदारीवर राहावं तसेच काटोळे सर आम्हाला एवढं सुंदर मार्गदर्शन देत आहेत त्याचं आम्ही काहीतरी करून दाखवेल सुनीता यांच्या मुलीनंही राज्य पातळीवर विविध पदकं जिंकत आपली छाप पाडली आहे आता तिची मुलगीही कुस्तीचं प्रशिक्षण घेत आहे मुलींनी कुस्ती खेळामध्ये आलं पाहिजे कारण की मुलींना सक्षम व्हायची आवश्यकता आहे बाकीच्या मुलींनी पण प्रेरणा घ्यावी त्यापासून आणि कुस्ती खेळावी सुनीता यांच्याकडे कुस्ती शिकलेल्या अनेक मुली शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत वेगळी वाट चोखाळणाऱ्या सुनीता यांची कामगिरी अतिशय कौतुकास्पद आणि प्रेरणादायी आहे रायगड जिल्ह्यात अलिबाग जवळ कार्ले खिंड इथे आज सकाळी साडेनऊ वाजता राज्य परिवहन मंडळाच्या दोन बसेसची समोरासमोर टक्कर होऊन झालेल्या अपघातात अठ्ठेचाळीस जण जखमी झाले आहेत त्यापैकी सहा जणांची प्रकृती गंभीर असून त्यांना मुंबईच्या सायन रुग्णालयात आणि नवी मुंबई स्थित कामोठे इथल्या एमजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे वीस जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आलं असून उर्वरित बावीस जणांवर अलिबागच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत यातली एक बस पनवेलहून अलिबागला तर दुसरी महाडून स्वारगेटला जात होती क्वालालंपूर इथे सुरू असलेल्या मलेशियन खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताच्या किदंबी श्रीकांतने आणि पी व्ही सिंधूने उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे पुरुष एकेरीच्या उप उपांत्यपूर्व फेरीत चौथ्या मानांकित श्रीकांतने आज तैवानच्या वँग झू वेई याचा बावीस वीस एकवीस बारा असा पराभव केला महिला एकेरीत तिसऱ्या मानांकित सिंधूने उप उपांत्यपूर्व फेरीत मलेशियाच्या ली यिंग यिंग हिला एकवीस आठ एकवीस चौदा असं नमवलं भारताच्या सायना नेहवालचं आव्हान मात्र उप उपांत्यपूर्व फेरीतच संपुष्टात आलं आहे जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर असणाऱ्या अकेन यामागुची या जपानच्या खेळाडूने आज झालेल्या सामन्यात तिला एकवीस पंधरा एकवीस तेरा असं हरवलं रशियात सुरू असलेल्या फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत एच गटातून कोलंबिया आणि जपान यांनी उप उपांत्यपूर्व फेरीत म्हणजेच शेवटच्या सोळा संघांमध्ये स्थान मिळवलं आहे या गटात इंग्लंड आणि बेल्जियम या दोघांनीही दोन सामन्यातून प्रत्येकी सहा गुण मिळवत आधीच उप उपांत्यपूर्व फेरीत स्थान निश्चित केलं आहे मात्र आजच्या निकालातून दोघांपैकी गटात अव्वल कोण हे ठरेल आणि त्यानुसार दुसऱ्या स्थानावरच्या संघाशी कोलंबियाची आणि पहिल्या स्थानावरच्या संघाशी जपानची उप उपांत्यपूर्व फेरीत गाठ पडेल उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानसह देशातल्या उत्तरेतल्या काही भागात मान्सून पोचला आहे 
तर पुढच्या चोवीस तासात तो दिल्लीला पोहोचण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे तसंच येत्या दोन दिवसात गुजरातमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याचा इशाराही हवामान शास्त्र विभागाने दिला आहे काही दिवसांपूर्वीच दीर्घ विश्रांतीनंतर पुन्हा सुरू झालेल्या पावसाने मुंबईत दमदार हजेरी लावली अनेक ठिकाणी पाणी तुंबल्याने रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आणि नालेसफाईचा महापालिकेचा दावा नेहमीप्रमाणेच फुकाचा ठरला आता काल रात्रीपासून मुंबई आणि राज्यभरात अनेक ठिकाणी पुन्हा पाऊस सुरू झाला आहे आज आणि उद्या मुंबई ठाणे पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर खूप जास्त असेल असं वेधशाळेने म्हटलं आहे त्याचप्रमाणे राज्यभरात इतर ठिकाणीही जोरदार पाऊस संभवतो ठाणे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज दिवसभर अधूनमधून पावसाच्या सरी बरसत आहेत येत्या चोवीस तासात कोकणात बहुतांश ठिकाणी मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात बऱ्याच ठिकाणी तर मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे तापमान अंश सेल्सिअस मध्ये मुंबई एकतीस आणि पंचवीस नागपूर अठ्ठावीस आणि चोवीस पुणे एकोणतीस आणि तेवीस औरंगाबाद बत्तीस आणि बावीस नाशिक अठ्ठावीस आणि तेवीस कोल्हापूर सत्तावीस आणि तेवीस रत्नागिरी तीस आणि तेवीस सोलापूर तेहतीस आणि तेवीस आणि अमरावती तीस आणि तेवीस अंश सेल्सिअस ठळक बातम्या पुन्हा एकदा मुंबईत घाटकोपर परिसरात चार्टर्ड विमान कोसळून महिला वैमानिकासह पाच जणांचा मृत्यू अपघाताच्या चौकशीचे आदेश विधान परिषदेच्या मुंबई शिक्षक मुंबई पदवीधर कोकण पदवीधर आणि नाशिक शिक्षक या चार मतदारसंघांच्या निवडणुकीची अद्यापही मतमोजणी सुरू सर्व समाज घटकांना बरोबर घेऊन विकास करण्याच्या संत कबीर यांच्या विचारानुसार सरकारची वाटचाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातीभेदाच्या पलीकडे जाऊन संत कबीरांनी दोह्याच्या माध्यमातून केलेलं समाज जागृतीचं कार्य प्रेरणादायी असल्याचं पंतप्रधानांचं प्रतिपादन उच्च ध्येय व्यापक विचार आणि शिस्तबद्ध जीवन जगणं यामुळे स्वतःचा आणि देशाचाही विकास शक्य राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारणीबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक विरोध करणाऱ्यांशी सरकारची चर्चेची तयारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि रायगड जिल्ह्यात अलिबाग जवळ कार्ले खिंड इथे राज्य परिवहन सेवेच्या दोन बसेसची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात अठ्ठेचाळीस जण जखमी सहा जणांची प्रकृती गंभीर याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी साडेआठ वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार